làm ăn xin suốt 12 năm tại một khu du lịch, người đàn ông kiếm được 50 triệu đồng mỗi tháng, thậm chí mua luôn 5 gói bảo hiểm cho bản thân, hóa ra nghề này dễ kiếm tiền đến vậy. Mới đây, câu chuyện về người đàn ông đóng giả ăn xin cực kỳ chuyên nghiệp ở Trung Quốc với thu nhập cao đã khiến nhiều người ngỡ ngàng. Theo đó, trang tin HK01 đăng tải bài viết với nội dung như sau. Từ nhỏ chúng ta đã được dạy rằng phải học hành chăm chỉ, nếu không lớn lên sẽ trở thành ăn xin. Tuy nhiên một người đàn ông ở Hà Nam, Trung Quốc lại kiếm được 16.000 tệ mỗi tháng bằng cách giả vờ làm ăn xin. Được biết, người đàn ông đóng giả ăn xin nổi tiếng khắp mạng xã hội Trung Quốc thường thu hút người xung quanh bằng đôi mắt đáng thương, vẻ ngoài nhanh nhốt cùng kỹ năng diễn xuất cảm động. Nhiều khách du lịch không biết rõ lai lịch của anh ta, nhưng sau khi nhìn thấy diện mạo này đã không tiếc tặng tiền nhiều mệnh giá. Sau khi sự thật về gã ăn xin giả mạo được chia sẻ khắp các trang tin tại Trung Quốc, danh tính của anh ta cũng nhanh chóng được mọi người tìm ra. Bất ngờ thay, người đàn ông nói trên vốn là một diễn viên nghiệp dư tại lễ hội Thanh Minh Vườn Thượng Hà ở khu danh thắng nổi tiếng ở Hà Nam, tên thật Li Jin Gang, Lý Kim Cang. Theo chia sẻ của những người từng nhìn thấy Li Jin Gang, anh luôn xuất hiện với một mái tóc giả cùng bộ trang phục mang phong cách cổ đại, khuôn mặt thì được hóa trang lấm lem. Anh thường cầm theo một cây gậy và một bát cơm sứt mẻ. Công việc mỗi ngày của người đàn ông này là kinh doanh tại khu du lịch và xin tiền của khách tham quan. Li Jin Gang cho biết bản thân đóng giả thành người ăn xin đã được 12 năm. Đáng chú ý, để giúp diễn xuất trở nên chân thật hơn, trước mỗi dịp lễ hội lớn, anh thường tìm nguồn cảm hứng bằng cách nhịn đói 3 ngày 3 đêm đến mức nhập viện. Người đàn ông đóng giả ăn xin tiết lộ thêm, ban đầu gia đình không ủng hộ công việc này. Gia đình ban đầu không ủng hộ tôi và còn mắng tôi bị thần kinh. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ đam mê của mình, anh nói. Nhưng sau một thời gian thấy Li Jin Gang không chỉ kiếm được tiền mà còn có cuộc sống ổn định, người nhà đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ. Trong vài tháng gần đây, một số du khách còn nhận ra việc Li Jin Gang tăng cân không ít. Nói về vấn đề này, anh chia sẻ, quả thật bản thân đã lên khoảng 4 đến 5 kg nhờ vào cách kiếm sống độc lạ. Li Jin Gang cũng thẳng thắn nói, anh rất yêu thích diễn xuất và muốn trở thành ăn xin để thỏa mãn đam mê. Lý do chọn vai ăn mày là vì nó không cần đến các buổi cắt tinh hoặc lăn lộn ngoài phim trường. Không ngờ lại được mọi người xung quanh thương cảm và giúp đỡ và theo thời gian, Li đã trở thành một người ăn xin chuyên nghiệp. Mỗi tháng, gã ăn xin giả mạo kiếm được trung bình 16.000 tệ, 54 triệu đồng và còn mua 5 gói bảo hiểm cho bản thân. Chính vì thế, cư dân mạng Trung Quốc gọi Li Jin Gang là người ăn xin giàu nhất Trung Quốc. Tuy nhiên, lại có không ít ý kiến cho rằng hành vi của gã đàn ông này là lừa đảo, đồng thời khuyên anh nên tìm công việc chân chính thay vì lợi dụng lòng tốt từ người xung quanh. Trước lời khuyên này, Li Jin Gang bày tỏ quan điểm, sẽ có nhiều người không mấy tôn trọng tôi, nhưng tôi cho rằng đây cũng là loại hình dịch vụ biểu diễn nơi công cộng và diễn xuất của tôi quả thực rất chân thật. Đáng nói, sau khi chia sẻ câu chuyện của mình, Li Jin Gang lên tiếng nhắc nhở những người khác không nên học theo, đặc biệt là đến công viên Thanh Minh Thượng Hà để làm ăn xin bởi khó có thể cạnh tranh được với tài năng diễn xuất của anh.